Hi friends, welcome back. In the Amanda Tilade, Nalaru Kiri Biryani recipe, I turn it. A Biryani cake, Kurchivetista deoda cake, Karikan, Agri Hikuna work, the Yarakam Patitula, Nalaru Biryani recipe, another. Pamka, any another, the Yarakan on the Kantanokam. Upon Yanivida, chicken Kiri Biryani and a tot, the Yarakunda, Padini and Ditilla chicken, Yanivida Kerigi, Rutiaki, which it in day. Need on the magnet, Yanam, shall die on the shallow fresh either to come and eat it. this is the same Pajani the lake, or in Ulla, Manual Pudding, which are to the tender, Ulikan Alar, Kalarita, and Ditum, the Poya, Yuru, Oil, and a number of Chor Lake or Chudka, which or no good a Korchur Kalarutum, Ido Chudkumba, Pajadu and Ditiane, Alpha Manual Puddi the Lake, Chertu Tinder, in a night the We will be able to get the same oil and oil. We will be able to get the same oil and oil. We will be able to get the same oil and oil. We will be able to get the same oil and oil. We will be able to get the same oil oil. oil Oil on the chuda initiation, the chicken the अपर एंडा मध्य टेको डटा चिकन वडे फ्राई आई वन टिंडे इन्हें नमक के दिले के मसाले तैयार आका में एंडा उल्ली टेटे फाइट किए डका इन्हें दिले के अल्प उपगुड़े चरतो डटे होना गवा फाइट किए डका अब उपगुड़ी पावेर दे नमले चिकन ले नेट उपसे चरतो डटे टिंडे Ulida, the Boran and Nighty, Varna and the Shasham, the Lake Yanadu, and the Takali, Murcha the Mudded Toad at the Tinder, and either Mudan and Night on the Varty at Kanam Takali, the Bole, Varna and the Shasham, Pinamaki the Lake, Malila, Pudinela, Karagipoka Todakam, Adapole, Inji Vadatuli, Pachamanaka, the Buddha, the Lake Todakam, Apaduka Ningala, Chicken, a Triano de Kana, then inserted Tamadi, Adapole, Ulida, Lavaka, Masala, Kudal Vandam, the Lavaka, Anganet Todakam, Alangal, Yuru, Alavilla, or Kilogram, Chicken Lake, or an Ali Valu Lake, Madia, Masala Lake, Apadu, or a third Stathin and Sister Todakam, Chalavaku, or Pada Masala, no Atrakang Stendavilla. Now, we will make a little bit of 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 a 
ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ട വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വരാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ അരി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വെന്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിന് കണക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ ആ റൈസ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആ ചോറിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി റൈസ് ജോക്കർ എന്ന ബിരിയാണി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടിയിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വാഴയിലേക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കിഴി ബിരിയാണി അല്ലേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിഴി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട കിഴി തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ വാഴയിൽ വേണം അപ്പോൾ വാഴയില ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച ശേഷം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വാഴയിലേക്ക് അവിടെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് വേണ്ട ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ഇവ മൂന്നും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം റൈസ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഞാനവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയും തയ്യാറായി ചോറും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് കിഴി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ വാട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള വാഴയിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് മസാല വെച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റൈസ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മസാലയും റൈസും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉള്ളി പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിൽ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ അല്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കിഴിയാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് വാഴൻ്റെ ഒരു നാര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് കെട്ടിവെക്കാം അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കിഴി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ
അപ്പോൾ കിഴിയെല്ലാം ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ ഇല പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാരണം ലിഡൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ആവി കയറട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കിഴി ബിരിയാണി റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കിഴിയെല്ലാം ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കിഴി ബിരിയാണി എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കിഴി തുറന്ന് നോക്കാം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തൊന്നും ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കെട്ടഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടഴിക്കാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ചൂട് നിൽക്കും കേട്ടോ പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചൂടാറില്ല ഇനി അടിയിലുള്ള ഈ മസാലയും ചോറും കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ വാഴയിൽ ഇങ്ങനെ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത